Guten Tag. Wir machen heute mit Lektion 9 weiter. Wir machen heute Lektion 9 zu Ende. Wir sind auf Seite 102. Wir sind auf Seite 102. We are on page 102 and we are going to try and finish lesson 9 today. Ich möchte, ich möchte noch zwei Übungen machen. Ich möchte noch, ich möchte noch zwei Übungen machen. Ja? Die Übung 10, äh, A, B und C. Übung 10 ist auf Seite 102. Ein Anruf bei. So basically, uh, we have seen in Lesson 9, as we have done that over the past week or so, we have gotten to know the perfect tense. We have gotten to know the perfect tense. We have learned how to make the present perfect tense in German. And uh, the last couple of exercises here, which we, want, which, which we would want, want to do, uh, are, are telephone conversations uh, about um, how to speak on the phone. And we will just do quickly exercise number 10 A and B first. Also Übung 10 A, lesen Sie die Dialoge, wie ist die richtige Reihenfolge? Überlegen Sie, ja, überlegen, überlegen is uh, a verb that we might not have come across as yet, überlegen. Uh, is to think over, to think over, to, to think something over, okay, to think something over is überlegen, überlegen Sie. Uh, wir haben, uh, wir haben eins, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sätze uh, und A, B, C, D, E, F, sechs Antworten auf diese Sätze. Und ähm, das fängt an mit Verena Müller. Das ist äh, der Satz F. Das ist der Satz F. So, how would the dialogue go? Äh, Jobbörse, guten Tag. Sie sprechen mit Verena Müller. That's the way a conversation begins. When you pick up a phone, you identify yourself and you say where you are, where you are speaking from. Job börse, guten tag. Sie sprechen mit Verena Müller. And of course, the response to guten tag would be, guten tag, here is Max Hofer. Ich habe eine Frage zu einem Job. Guten tag, here is Max Hofer. So you respond with the greeting, guten tag, hallo. Here is Max Hofer. You identify yourself and then you straight away go to what it is that you want to talk about. Ich habe eine Frage zu einem Job. Ja, Moment bitte. Dann sagt Verena Müller, ja, Moment bitte. Uh, so, Sie haben eine Frage zu einem Job. Ja, then we come to uh, the sentence E or A. Ja, ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. Nachhilfelehrer. Nachhilfelehrer is, is a word we've done. Nachhilfelehrer. Nachhilfelehrer. is a, what you would call in India a tuition teacher. Yeah? It's a tuition teacher. It's somebody who, who gives you lessons after school, out, outside of school, etc. Ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. Nachhilfelehrer, dann, dann sagt Verena Müller weiter, Nachhilfelehrer, das macht meine Kollegin, Frau Spieker, 
Das macht meine Kollegin Frau Spieker. This name Max Hofer has not clearly understood. So we can go to sentence number C. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Können Sie den Namen bitte wiederholen? Das habe ich nicht verstanden. I have not understood that. I didn't get it. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Natürlich, das ist Frau Spieker. Ah, danke. Then he understands the name Frau Spieker and says, ah, danke. We go to sentence A on the right hand side. Ah, danke. Ist Frau Spieker da? Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Tut mir leid. Tut mir leid? Ja, yeah. I'm sorry. Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Then we go to sentence B. Max Hofer says, ja, natürlich. Yes, of course. Ja, natürlich. Dann uh, herzlichen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay. So, this is a, well, a model of a telephone conversation. And uh, what we had, for example, yet now in uh, our sequence was F, 1 F, 2, 1 F, 2 E, 3 C, 4 A, 5 B and 6 D. That is the, that is the sequence that we have. And we can listen to the dialogue and check the answer. Aufgabe 10 B. Jobbörse, guten Tag. Sie sprechen mit Verena Müller. Guten Tag, hier ist Max Hofer. Ich habe eine Frage zu einem Job. Ja, einen Moment bitte. So, Sie haben eine Frage zu einem Job? Ja, ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. Ja, ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. That is uh, two. Uh, two is E. Nachhilfelehrer? Das macht meine Kollegin Frau Spieker. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Ja, das macht meine Kollegin Frau Spieker. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Natürlich, es ist Frau Spieker. Ah, danke. Ist Frau Spieker da? Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören, auf Wiederhören. This is a typical uh, example of telephone conversation. We can go to exercise. Wir machen ganz schnell Übung. 10 C. Was sagen Sie wann? Notieren Sie. Was sagen Sie wann? Notieren Sie. Yeah, we, have a, we have a familiar orange box uh, on the right side of the screen. Here we have the familiar orange colored box, which tells us what a few important things about what to do when you are speaking on the phone. Telefonieren. Notieren Sie Bausteine. Notieren Sie Bausteine. Bausteine. Das ist oder das sind Sätze und Wörter. Bausteine are basically building blocks. So whenever you are you you are uh, looking at a telephone conversation, you are listening to a telephone conversation, or you are making a telephone conversation, uh, 
when you're listening to the other person, you look at uh, the building blocks of every sentence, and in a larger sense, also the building blocks of a conversation. Uh, notieren Sie die Bausteine für typische Situationen am Telefon. When, whenever you have typical conversations, formal conversations on telephone, what are the building blocks of such conversations? There are some standard expressions that are useful, that are used very often. And lernen Sie, that's very important, lernen Sie diese Bausteine auswendig. Lernen Sie diese Bausteine auswendig. I think we have done, we have done the, uh, the expression auswendig lernen uh, earlier in uh, one of our lessons. It means to learn by heart. So for example, there are, if you look at the box next to the orange box, you will find, we find that there are uh, 12 different expressions that are mentioned over there, which are like what you would call in English standard expressions that can be used in multiple situations. And it is always good to have these learned by heart uh, so, that, so that you know how to begin a uh, telephone conversation you can you know how to how to get to the to the point what it is that you want to ask what kind of information you want who you want to speak to etc okay so um, we will just go through these 12 expressions and try and match uh, expressions with the different situations given in the green rectangular box below yeah so the 12 this is the 12 expressions given in the box are können Sie das bitte noch einmal sagen? Können Sie das bitte noch einmal sagen? Noch einmal is also an expression we have done. Noch einmal means basically once again. Noch einmal sagen. Noch einmal sagen is equal to Wiederholen is equal to to repeat, to say once again. Ja, noch einmal sagen. Ja, in what, in what situation can you say that? Right, when, for example, when we, in the previous dialogue, we go to sentence number C which is the response to sentence number three. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? That's why we said wiederholen was the same as noch einmal sagen, yeah? Wiederholen. So if you have not understood something, if you want the other person to, to repeat it, then you can use this expression. Um, which other expression goes with it? If you go down the list, then you can see sentence number 10 or the question number 10. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Können Sie, können Sie das bitte noch einmal sagen? Okay. So um, then the second sentence is, kann ich Frau oder Herrn Speaker sprechen? Kann ich Frau oder Herrn Speaker sprechen? So can I speak with or can I speak to Miss or Mr. So and so? Okay, and uh, a corresponding question you will find in number 11 or a corresponding or similar expression. Ist Frau oder Herr Speaker da? Is Miss or Mr. So and so there? Okay, uh, which implies that you would like to speak to them, that you're looking for them. Okay. So then third sentence is, kann ich Sie etwas fragen? Very simple. Can I ask you something? Kann ich Sie etwas, etwas fragen? Um, or if you go down to number nine, ja, ich habe eine Frage. Guten Tag, hier ist Max Hofer. Ich habe eine Frage. Okay, ich habe eine Frage. Kann ich Sie etwas fragen? Entschuldigung, wie bitte? Entschuldigung, wie bitte? Uh, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, wie bitte? That of course we have done. Uh, Vivita is the standard for I beg your pardon or please come again. 
or you can say Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. And of course, then when you take leave, when the conversation is about to get over, you can say vielen Dank or herzlichen Dank, vielen Dank, herzlichen Dank, that's sentence number five. Um, uh, or six, expression number six, auf Wiederhören, auf Wiederhören. These are standard ways of ending a telephone conversation. Okay. So, we will try and match these 12 sentences or 12 expressions with the five situations we have in the green rectangular box. The first situation is Sie melden sich am Telefon. Sich melden. Sich melden is standard for you basically announce yourself in the sense that you, you contact somebody on the phone. You, you say that you are there. Okay. So, you ring some, somebody up and then you say, Guten Tag, yeah, Guten Tag, here is Max Hofer. Guten Tag, here is Max Hofer. <clears throat> or you can say, number seven, Guten Tag, mein Name is so and so. Mein Name is so and so. So, Verena Müller, what is Verena Müller saying? If you go back to our exercise 10a, then you will find that Verena Müller is saying in sentence number F, oh, sentence number 1, to which we, which we matched with F. In sentence number 1, she is saying, Job Börse, Guten Tag. So, Guten Tag is there. Sie sprechen mit Verena Müller. So, she identifies herself as you are talking to Verena Müller. Okay, that is also another uh, possibility if you are answering a phone call. Okay, do not call somebody and say you are speaking to so and so. Yeah, Sie melden sich am Telefon, Guten Tag, uh, here is or mein Name ist. Okay. Sie möchten eine bestimmte Person sprechen. Sie möchten eine bestimmte, definite person. You want to talk to, Sie möchten sprechen, uh, speak to a, a particular person. Then of course, we have this expression. Number two, kann ich Frau oder Herrn Speaker sprechen or we can have Expression number 11, ist Frau oder Herr Speaker da? That implies that you would like to speak to <coughs> Miss or Mr. Speaker. Then third situation, Sie möchten etwas fragen, you want to ask something. Very simple, kann ich Sie etwas fragen? Oder, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Kann ich Sie etwas fragen? These are two possibilities of introducing your question into the conversation. Sie haben etwas nicht verstanden. You have not understood something. Sie haben etwas. We can go to, of course, sentence number eight. Entschuldigung. Das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Oder Entschuldigung, wie bitte? Entschuldigung, wie bitte? <clears throat> or you want somebody, you have, you have not understood something and you want the other person to repeat whatever he or she has said, then you could say Entschuldigung, wie bitte? Or uh, können Sie das bitte buchstabieren? Können Sie das bitte buchstabieren? Yeah. Oder können Sie den Namen bitte wiederholen? Können Sie den Namen bitte wiederholen? All these are possibilities of asking the person to uh, repeat whatever he or she has said. And the last situation, of course, is Sie verabschieden sich. You are taking leave. Sie verabschieden sich. Um, vielen herzlichen Dank. Vielen oder herzlichen Dank. Danke schön. Auf Wiederhören, Tschüss, all these are possibilities of taking leave. And so, um, the important point in this particular exercise number 10C, it is 10C on page number 102, as you can see, um, is for the sake of a telephone conversation, 
to be able to get a telephone conversation going and to end a telephone conversation. There are certain set pieces, there are certain standard expressions. Please learn them by heart. Please learn these expressions by heart and uh, where to use what, okay. And then it can be quite useful. So, um, with that we will uh, wrap up lesson 9. There are other exercises which I am sure you can easily do um, and learn the vocabulary. If you look at page number 105, then we have already covered the perfect tense, how to make the participles y, which is the, which is the participle. We have done Zetze verbinden und oder aber, und oder aber are also basically nothing but conjunctions, but <clears throat> they do not, they, at, they join two independent sentences, okay. They do not, there is no uh, change in the word order in any of the sentences. So, that is why if you look at the <clears throat> illustration on page 105, it will show und, oder and aber as occupying position 0, okay. So, that <clears throat> the same uh, word sequence is maintained on both sides. This is not so when we use other conjunctions like while, when, etc., thus that it would be. Then telefonieren, sich melden, guten Tag, mein Name ist oder hier ist, nach einer Person fragen, ist Frau oder Herr, Speaker da, kann ich Sie etwas fragen, ich habe eine Frage, können Sie das, können Sie das bitte noch einmal sagen, Entschuldigung, wie bitte, etc. And of course, sich verabschieden, vielen herzlichen Dank, auf Wiederhören. <coughs> okay, so, um, With that, we have wrapped up lesson number 9 and after lesson 9, like uh, after lesson 3, there was platform 1, after lesson number 6, there is platform 2, similarly after lesson number 9, there is platform 3, which is a very useful exercise. So, please uh, go through that exercise. Um, it is, it will also give you a clue about what kind of questions teachers can ask in exams, okay. So, platform dry is also, uh, it will also give you a clue as to how far you have come in your learning, what are the situations given to you um, in a test like this, which you can negotiate, which you can handle. So, please go through the platform number dry. Uh, there is also a small test on page 108, which you can do. We will begin though today with Kleidung und Mode, Lektion 10, Kleidung und Mode. We will just do the bit of introduction into this lesson and then uh, wrap up the lecture for today. So, Kleidung und Mode, very clear, I think Mode is a, is a word we just did very recently. Mode is mode, in German Mode is the word for fashion, yeah, Mode is the word for fashion. D Mode is the German word for fashion. So, we have Kleidung und Mode, clothing and fashion, yeah, Kleidung und Mode, clothing and fashion. We begin with, uh, we are beginning, we are beginning mit einer Geschichte, einer, we are beginning mit einer Builder Geschichte, yeah, that's, uh, we have done this before. Um, it's a picture story which we have to complete. We have in, we have in here eine Frau, we have in here eine junge Frau, eine junge Frau und uh, eine Geschichte in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
eine ganz kleine Geschichte in zwölf Bildern haben wir. Verstehen Sie? Ist alles klar? Eine kleine Geschichte, small story. Eine kleine Geschichte in zwölf Bildern, in zwölf Pictures. Okay, so, ähm, ja, Bild Nummer eins. Bild Nummer eins. Äh, die, die junge Frau denkt, woran denkt sie, what do you see in the picture? She is thinking about what's the thought bubble. Yeah, she is dancing with a friend and she is already looking forward to it, obviously. And saying, ach, heute Abend, endlich. Ach, heute Abend, endlich, finally. Today evening, finally, we are going on a date. Okay, today evening, finally. So that expression is already um, done in Ach, heute Abend, endlich. Yeah? And then the story is about Kleidung und Mode. What would be the problem that the young woman has when she is thinking about the date she has for the evening? Yeah. What clothes to wear? What clothes to wear? Yeah. Uh, so, Nummer zwei, Nummer zwei, oh nein, was, 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 was ziehe ich denn nur an, oh nein, was ziehe ich denn nur an, sich anziehen oder anziehen is to wear clothes, I think that, that word we have done, anziehen is to wear clothes, was ziehe ich denn nur an, what am I going to wear? That would be number two. Then uh, number three. What is she trying on? A pair of trousers. What is a pair of trousers in German? Yeah, die Hose. Die Hose. Die Hose, die Hosen are pants or pair of trousers and it can be used in the singular in German. In English, we do not use pants in the singular. Yeah, so which expression, what is the? Die Hose ist zu klein. At the bottom of the box, you have second from the right. Die Hose ist zu klein. Die Hose ist zu klein. These pants are too small. Then. Number four, what is she trying on in picture number four? It's a skirt, yeah. It's a skirt. And what is a skirt in German? Der Rock. Die Röcke is a skirt. Der Rock. Die Röcke. So what is she saying about the? Skirt. The rock is too kurz. The rock, the skirt is too short. The rock is too kurz. Yeah. And then, number five. What is she trying on there? Yeah, it's a, it's a blouse. The blouse. The blouse is a blouse. The Die Bluse, die Blusen is a blouse. And what is she saying about the Bluse? Ah, die Bluse ist nicht schön. That's the second line from top on the left. Die Bluse ist nicht schön. Die Bluse ist nicht schön. And then she calls a friend. And then she calls a friend. And what does the friend say? Kauf doch ein Kleid. Kauf doch ein Kleid. Kauf doch ein Kleid. Go buy yourself a dress. 
kauf doch ein Kleid. So that's number six. Number seven. Die junge Frau geht in ein Kaufhaus. Die junge Frau geht in ein Kaufhaus, in, ein, in einen Supermarkt oder in, in ein Kaufhaus und sie denkt, hoffentlich finde ich hier etwas. Hoffentlich finde ich hier etwas. Hopefully I'll find something here. Finde ich hier etwas. Ja? Sie geht in ein Kaufhaus und denkt, hoffentlich finde ich hier etwas. Nummer 8. Ja, sie findet, sie findet ein rotes Kleid. Das ist ein rotes Kleid. Sie findet ein rotes Kleid und sie sieht auch den Preis. Sie sieht auch den Preis. Das kostet 89 Euro. Und sie denkt, oh, das ist aber schön. Das ist die second line from, the, uh, from, from below, on the right. Oh, das ist aber schön und teuer. Das ist aber schön und teuer. But she tries it on. Ja, yeah, but she tries it on. And what does the saleswoman say? It fits well. On top, das Kleid steht Ihnen sehr gut. Das Kleid steht Ihnen sehr gut. It fits you well, it suits you well. Das Kleid, das Kleid, das Kleid, die Kleider, is a dress, die Kleider as a die Kleider as a collective noun also means clothes. Die Kleidung means clothing. Clothing. And uh, the saleswoman says to her, Das Kleid steht Ihnen gut. It stands you well in the sense it, it suits you. It looks good on you. Yeah, steht Ihnen gut. This steht Ihnen gut is of the same category. Remember in the last lesson we, we learnt uh, <coughs> Expressions like schmeckt, mir, gut, or passt, mir, gut, and so on and so forth. If you go back to the last lesson, you will find that we have done these expressions. Schmeckt, mir, mir gut means tastes good to me. Passt, mir, gut means suits me. Uh, steht, mir, gut means basically also uh, suits me in the sense of looks good on me. Okay. Uh, so, to go back to our story, of course, the saleswoman has said, now, yeah, the Clyde steht Ihnen gut. And so, she goes and buys it. Yeah, she goes and buys it. Nummer 10, uh, sie geht um, zur Kasse und Zahlt. Und wie viel zahlt sie? Das macht 89 Euro, bitte. 89 Euro. That was the price of the red dress. Das macht 89 Euro, bitte. Und dann geht sie wieder nach Hause. Ganz schnell. Jetzt ganz schnell nach Hause. Nummer 11. Uh, und ja. This is the second line from below. Jetzt schnell nach Hause. Jetzt schnell nach Hause. And then, Nummer 12. 
is the date, they are both dancing and what is she wearing? She is wearing the same clothes that she had on while she was working. Okay. She bought the dress but she did not wear the dress and what are they saying? What is her <clears throat> Zupa t-shirt, doos east tall house, Zupa t-shirt, doos east tall house and she says Danke. Yeah? Zupa t-shirt, doos east tall house, Danke. Okay. So, <clears throat> we will listen quickly to the two dialogues and uh, you have to just say which dialogue is, uh, is suitable for the story that we just saw. Kapitel 10 Kleidung und Mode Aufgabe 1b Dialog 1 Hey Jana. Hallo Andreas, tolle Party, oder? Ja, jetzt bist du ja hier. Jetzt ist es eine tolle Party. Du bist süß. Du siehst super aus. Das Kleid ist echt schön. Danke. Dialog 2 Hey Jana. Hallo Andreas, tolle Party, oder? Ja, jetzt bist du ja hier. Jetzt ist es eine tolle Party. Du bist süß. Du siehst super aus. Das T-Shirt ist echt schön. Danke. Ja, yeah, so in the first dialogue, Andreas says, das Kleid ist schön. And the second dialogue, Andreas says, das T-Shirt ist schön. Und was trägt Jana? Was trägt Jana? Trägt ein T-Shirt. Also, das ist dann Dialog 2. Okay. There is a small exercise number 2 over here. Welche Kleidung tragen Sie wann? Welche Kleidung tragen Sie wann und wo? Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch und berichten Sie. Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch. Work with the dictionary. And then, so uh, please go through this in different situations, in different places. What are the kind of clothes that you wear? Uh, look up the German words for those clothes and complete the mind map. So, for example, zu Hause oder bei der Arbeit, bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule, beim Sport, beim Sport. Abends beim Ausgehen. What are the uh, what are the kind of clothes you wear at home or in the university or at work while doing sports or evenings when you go out? All these are uh, possibilities of of finding new words in the dictionary. Please make a mind map of your own and complete this exercise. Uh, we will go on to um, identifying perfect forms uh, in lesson 10. We will go on to exercise number 5 in the next class and uh, please come prepared with a bit of pre-reading of exercise number 5 and we will try and finish uh, as many tasks of lesson 10 as possible in the next class. Also, uh, vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.